ഹായ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സന്തോഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അടുത്തതായിട്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ യു ബി ദി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് ബി ദി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആൻഡ് എ ബി ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു ആ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ എ അല്ലെ ദെൻ ദി കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് യു വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദി എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് അതിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ എങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് എല്ലാ എലമെന്റ്സും എടുക്കാം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇന്ന് ഏഴ് എലമെന്റ്സ് മാറ്റുക ഏഴ് എലമെന്റ്സ് വേണ്ട കേട്ടോ അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദി എലമെന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തരാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ഡാഷ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ ആ ഡിഫറൻസിന്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് സെറ്റ് ആണോ കോംപ്ലിമെന്റ് പറയുന്നത് ആ സെറ്റിന്റെ എലമെന്റ് അങ്ങ് മാറ്റുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ സോ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് ബി എന്നാണ് അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി ദി ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദി ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ് അപ്പം അത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെ അപ്പം ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും കോംപ്ലിമെന്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നിരിക്കണം അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം ആ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സെറ്റിന്റെ എലമെന്റ്സ് അങ്ങ് മാറ്റുക അതാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റിന്റെ വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് സെറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ നോക്കാം ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളർ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് എ ഇതാണ് എ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് എയുടെ ഭാഗം മാറ്റുക ബാക്കി ഭാഗം വരുന്നതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പേപ്പർ കഷ്ണം എടുക്കുക ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നടുക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ ആണ് സബ്സെറ്റ് എ അപ്പം ഇതാണ് എ എന്നിട്ട് ആ സർക്കിൾ നമ്മളിങ്ങനെ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെത്തിയെടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഹോൾ വരും ഒരു കിഴുത്ത ഹോൾ വരും അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടോ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഏഴ് ടേംസ് എടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റി ബാക്കി ഇതൊരു ഹോളാണ് ഇതാണ് എ അപ്പം എ ഒഴിവാക്കി വരുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണേൽ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കാം ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇനി ഇതിന്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഉണ്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓഫ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ നോക്കാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സൈഡ് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്ത് എല്ലാ എലമെന്റും എടുക്കാം ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് എലമെന്റ് എ ഏഴ് എലമെന്റ്സ് മാറ്റുക കണ്ടോ എക്സ് സൈഡ് ദാറ്റ് എക്സ
ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടോ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുനിന്ന് എ അലമെന്റ്സ് എടുത്ത് മാറ്റുക ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുനിന്ന് ബി അലമെന്റ്സ് എടുത്ത് മാറ്റുക മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കാണാൻ പഠിക്കണം വൺ മാർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതുപോലെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ട് സെറ്റ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നവർ കോംപ്ലിമെന്റ് ലോ എന്ന് കാണാൻ അറിയണം എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇടുന്നോ മനസ്സിലാവും അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എടുക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ ആണ് അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ആദ്യത്തെ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഈ എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് മാറ്റുക ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ എന്ന് വരും വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ അല്ലെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എടുത്ത് മാറ്റി വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണോ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണോ ഞാൻ മുകളിലോട്ടൊന്ന് എഴുതുകയാണ് എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണോ ശ്രദ്ധിച്ചേ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ടുഗതർ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക ചേർത്ത് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കി ഓർഡർ ലങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി വൺ എഴുതുക സെറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയ എ യൂണിയൻ എ കോമിലിമെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലായാലും നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എ അപ്പം എ കോമിലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആദ്യത്തെ സെറ്റിന് അടുത്ത് മാറ്റി വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ ആയി പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പം എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് യൂണിയൻ വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് രണ്ടുകൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുക പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എലമെന്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് മോഡൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് എഴുതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയി മനസ്സിലായില്ല എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കില്ല ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നേ അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി അത് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് നെറ്റ് സെറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇപ്പൊ നോക്കി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു സിക്സ് സെവൻ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എലമെന്റ് ഒന്നുമില്ല ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കോമൺ ടു ബോത്ത് രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് വരണം പൊതുവായിട്ട് എലമെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല നൾസെച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് സീക്കൽ ടു നൾസെച്ച് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ് സീക്കൽ ടു നൾസെച്ച് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇത് ഡി മോർഗൻസ് ഇത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി ദി ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് എ യൂണിയൻ ബി ദി ഓൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അത് ഇതെല്ലാം വരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എളുപ്പമാർ
പിന്നെ ആ യൂണിവേഴ്സൽ സെല്ലിന് വീണ്ടും എ കോംപ്ലിമെന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ആ എ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഇത് ഡബിൾ കോംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും കോംപ്ലിമെന്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏ ഡബിൾ കോംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലോ എന്ന് ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എ കോംപ്ലിമെന്റ് ദി ഓൾഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എ തന്നെ ആയി എ കോംപ്ലിമെന്റ് ദി ഓൾഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ദി ഓൾഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി സി കോംപ്ലിമെന്റ് ദി ഓൾഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് നഡ്സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ നോക്കാം നഡ്സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് നഡ്സെറ്റ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് മൈനസ് നഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ടൂ മാറ്റാം ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ത്രീ മാറ്റാം പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ല എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും മാറ്റാനില്ല അപ്പൊ അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ തന്നാണ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നാണ് കണ്ടോ അപ്പം നൾസെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആണ് അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എളുപ്പമാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക എളുപ്പം വൺ മാർക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം യൂണിവേഴ്സൽ ഈ നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഖ്യയിൽ നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നെ നൾസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സെറ്റിനകത്ത് സീറോ എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് എളുപ്പ മാർഗത്തിന് എന്താണ് നഡ്സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് നഡ്സെറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ നഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഖ്യയിൽ പൂജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം യു മൈനസ് സീറോ യു ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് സീറോ സെവൻ അപ്പൊ യു മൈനസ് നഡ്സെറ്റ് യു തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്താലും മതി ഓക്കെ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് നഡ്സെറ്റ് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് നഡ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അതായത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് ഇ വന്നിരിക്കുന്ന എ ആണ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് യു തന്നെ കേട്ടോ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് ഇ എ എന്നാണ് വരുന്നത് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് ആ ബി എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് മൈനസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഒരേ ടൈമിനെ ഒരേ ടൈം കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ ആയാൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് നഡ്സെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ വേണേൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ യു നോക്കാം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് മറ്റേതും അത് തന്നെ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ രണ്ടും ഒരേ ടൈം എല്ലാം സെയിം ടൈം ആ സെയിം ടൈമിൽ സെയിം ടൈം മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എലമെന്റ്സ് നഡ്സ് എല്ലാം മാറ്റി വൺ വൺ മാറ്റി ടു എ ടു എ ത്രീ എ ത്രീ എ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ എല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് എലമെന്റ് സീറോ മതി വെക്കല്ല സെറ്റിനകത്ത് ചെറിയ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അങ്ങനല്ല സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാ എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നഡ്സെറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നഡ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയാൻ നഡ്സെറ്റിന് ഈ സിമ്പിളും ഉപയോഗിക്കാം നഡ്സെറ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങ